কোরআন শরীফ স্পর্শ করে কি কসম করা যায় আছে এবং পরবর্তীতে যদি কসম করে কসম ভাঙ্গা হয় তাহলে কি পরিমাণ গোনা হবে কোরআন ছুঁয়ে শপথ করা এটা আসলে একটা বেদাত কোরআন সুইলে তো শপথ হয় না কোরআন স্পর্শ করে কসম করা যায় নাই শুধুমাত্র মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা নামেই কসম করতে হবে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ছাড়া মান হালাফা বি গায়রিল্লাহি কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করে তাহলে সে শিরক করলো অতএব এটা শিরক যোগ্য অপরাধ এটি থেকে তওবা করতে হবে কোরআন স্পর্শ করে অথবা মসজিদ স্পর্শ করে কারো গা স্পর্শ করে আকাশ অথবা তারাকে সূর্যকে সাক্ষী রেখে এই জাতীয় কোন ধরনের শপথ করা এটা শিরক যোগ্য অপরাধ এটি করা যাবে না কোরআন শুয়ে সোয়ার মাসালা না কোরআন কোরআনের কসম শপথ করা যাবে কোরআনে কারিম যেহেতু আল্লাহর বাণী আল্লাহর সিফাত আল্লাহর সিফাতের যথার্থ মূল্যায়ন করে আল্লাহ তাআলার সিফাতের সিফাতের মূল্যায়ন করে আপনি শপথ করতে পারবেন অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার নাম এবং গুণের মাধ্যমে আপনি শপথ করতে পারেন শরীয়তে অনুমোদিত কিন্তু কোরআন শুয়ে শপথ করা এটা আসলে একটা বেদাত কোরআন সুইলে তো শপথ হয় না অর্থাৎ আপনাকে মুখে বলতে হবে আল্লাহ আমি আল তোমার বাণীর বাণীর শপথ করে বলছি তোমার কালামের শপথ করে বলছি কিন্তু কোরআন সুইয়ে শপথ করার সিস্টেমটা আসলে শরীয়ত অনুমোদিত নয় এটা মানুষের আবিষ্কার এই জাতীয় আবিষ্কার জিনিস আপনি বেদাত জিনিস আপনি গ্রহণ করবেন না এবং এ থেকে দূরে থাকবেন কেউ যদি এটি করে তাহলে তিনি শিরক করছেন এবং এই অপরাধ থেকে তাকে তবা করতে হবে এই জাতীয় কাজ তিনি ভবিষ্যতে আর করবেন না তাকে তবা করতে হবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে কিন্তু তিনি যদি এটিকে কেন্দ্র করে কোনো শপথ করে থাকেন মানে কসম করে থাকেন তাহলে কসমটি তাকে অবশ্যই অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে কেউ যদি কসম পূর্ণ না করতে পারে তাহলে কসম ভাঙ্গার যে কাফ্ফারা আছে সেই কাফ্ফারাটি তিনি প্রদান করবেন আর কাফ্ফারা তিনি যদি প্রদান না করেন তাহলে কসম তিনি ভাঙতেও পারবেন না কিন্তু তিনি ওইটা ধরে যে কসম করেছেন এই কসমটি তিনি অন্যায় পথে করেছেন অন্যায় পথে করার কারণে তার গুণা হবে বটে তার কারণে তাকে ক্ষমা চাইতে হবে কিন্তু কসমটি কিন্তু প্রসেস বাতিল হওয়ার কারণে কিন্তু কসমটা বাতিল হয়নি বরং কসম তাকে পূর্ণ করতে হবে কাজটা যদি সে ভালো করার জন্য শপথ করেছে যে আমি কোরআন শপথ করে বললাম দুই রেখা তালাদা সালাত আদায় করব তাহলে সালাত আদায় করতে হবে তাকে আর যদি কোরআন শপথ করে বলে হারাম কাজ করবো তাহলে হারাম কাজ করা যাবে না যদি সে কোরআন শপথ করে থাকে তাহলে আমার বিষয় বেশি বুঝে আসছে যে না রাখতে পারলে জিনিস যদি হালাল কাজ হয় যেমন জিনিস ভালো কাজ সেটা করেন নাই তাহলে সেটা করতে হবে তাকে বেদাহাতি শপথ হলো হারাম শপথ হলো তাকে এটা পূরণ করতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন মান নাজার আইয়ুতি আল্লাহ ফালি উত্তর হু আমার নাজার আইয়া আসি আল্লাহ ফালাই আসি যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করার মানত করবে সেজন্য মাসে পূরণ করে আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানি করার মানত করে সেই জন্য তা থেকে দূরে থাকে অর্থাৎ নাফর মিনে যেন কখনো না করে যদি ভালো কাজের শপথটা হয়ে থাকে ভালো কাজ করবে না বলে তাহলে সেটা করবে অর্থাৎ তার তার মানত শপথ পূরণ করবে না এবং সে কাফ্ফারা দিবে কাফ্ফারা কি প্রথমে চেষ্টা করবেন এটি দাস মুক্ত করে দাস মুক্তি এখন নাই এই জন্য তারপরে চিন্তা করবেন যে কোনো দশজন মিসকিনকে খাওয়াবেন অথবা তাদের কাপড় দিবেন যদি এই দুইটা সম্ভব না হয় তিন নম্বরটা চলে আসবেন সেটা হচ্ছে তিনটি রোজা রাখবেন ফর ফর অর্থাৎ তে পর পর তিনটে রোজা রাখবেন অর্থাৎ মাঝখানে ভাঙতি দিতে পারবেন না যেমন রবি সম মঙ্গল এরকম অথবা শনি রবি সম এরকম অর্থাৎ মাঝখানে ভাঙতি দিতে পারবেন না পর পর তিন দিন রোজা রাখবেন এটা হচ্ছে এটার কাফারা তাহলে আপনি যদি করে এরকম শপথ করেন সেটা রাখতে পারেন না আপনার ভালো কাজের হয় সেটা শপথটা তাহলে সে অপরের কাফারা দিতে হবে আপনাকে তিনটে রোজা রেখে আর যদি হারাম কাজ হয় সেটা পরিত্যাগ করতে হবে আপনার শপথটাই ভুল হয়েছে সেই জন্য কাফারাও দিতে হবে না